Merhaba arkadaşlar, iki ters bir düz YouTube kanalındasınız. Bugün her mevsim rahatlıkla kullanabileceğiniz şık bir kazak projesi ile karşınızdayım. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sizlerin görüş ve önerileri benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Mağazada 900 TL'ye satılan bu kaza ben 100 TL'ye mal ettim arkadaşlar. Oldukça ekonomik bir kazak. 100 gramlık 4 yumak, 1 tığ ve 1 makas bu kaza örmeniz için yeterli. E, yumakların 100 gramı 350 metre tığ ile örülebilen e, incelikte bir ip e, kullandım. %100 mikrofiber akrilik pamuk okta kullanabilirsiniz. E, tığ numarası olarak da 0 numara e, 2.10 milimetrelik bir tığ. Pantolon kemeri üzerine gelecek şekilde e, ölçüsü ayarlandı. Orijinalinde daha kısa arkadaşlar. 5 motiften oluşuyor. Genç bayanlar için örecekseniz 5 e, motif yeterli gelecektir. Ben biraz daha uzun tuttum. Yakası kayık yaka. Yaka düşüklüğünü sağlamak için arka tarafa ekleme yaptım. Omuzlar için de ekleme yaparak omuz eğimi verdim. Giydiğimizde yakanın formunu tam koruması için bu işlemleri yaptım. Yine kolların alt bölümüne ve kenarlarına ekleme yapıp daha sonra tığ ile birleştirdim. Birleştirme işleminden sonra da kol kenarlarına, etek ucuna ve yaka kenarına sık iğne ve kirpik çalıştım. Ve kazağı tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Burası omuz ek yeri. Kolların ek yerleri. Yan beden dikişleri. Şu şekilde. Arkadan görüntüsü. Ölçülerini de vermek istiyorum. Boyundan etek ucuna kadar kazağımızın uzunluğu 48 cm. Kol altından eni ise yaklaşık 42 cm. Kol genişliği 15 cm. Kol boyu 46 cm kazan yapılışı oldukça basit arkadaşlar tığ işini bilen bir kişi e, videoyu izleyerek rahatlıkla bu kaza örebilir hazırsanız yapılışına geçelim herkese kolay gelsin çiçek motifli kazağımızın e, ilk parçasını ördüm aynı şekilde bir parça daha öreceğim bu parçalardan biri arka beden diğeri de ön beden parçası olacak ee, bu parçanın eninde 6 motif, boyunda da 6 motif yer alıyor. Toplam 36 motiften oluşuyor. Ee, şimdi birlikte e, 36 parçalık e, ikinci bir parça öreceğiz. Ve motiflerimizin nasıl örüldüğünü e, ve bağlantı yerlerini göreceğiz. Bunun için e, sihirli halka yaparak işleme başlıyoruz. Sol elimin işaret ve baş parmağın arasına ipin ucunu alıyorum ve şu şekilde tutuyorum. Daha sonra işaret parmağımın üzerinden ipi geçirerek doluyorum parmağıma. Orta parmağımın üzerinden yüzük parmağımın altından ipi geçirip şu şekilde tutuyorum. Daha sonra tığı bu halkanın içinden geçiriyorum. Ve şu şekilde bir ilmek alıyorum ve tutturuyorum. Halkayı parmağımdan çıkarıyorum ve içine üçlü trabzanlar öreceğim. 24 adet üçlü trabzan öreceğiz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum ve halkaya batıp bir ilmek alıyorum. İlmekleri ikişer ikişer kapatacağız. İlk iki ilmeği kapatıyorum. Daha sonra sıradaki iki ilmeği. Ve son iki ilmeği kapatarak bir üçlü trabzan ördüm. Aynı işlemleri yaparak halkamızın içerisine 24 adet üçlü trabzan örelim. Ve 
24. trabzanı ördüm. Daha sonra burada e, çekmiş olduğumuz zincirin sonuncusuna batıyorum. Üçüncüsüne bir ilmek alıyorum ve tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıp sırayı kapatıyorum. Daha sonra bu ipin ucundan tutup çekiyorum ve halkayı sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığın başını 2 kez doluyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Ve 1 ilmek alıyorum. Tığdaki ilk 2 ilmeği. Daha sonra 2 ilmeği kapatıyorum. Tığdaki 2 ilmeği bekletiyorum. Son ilmekleri kapatmıyorum. Yine 2 kez tığın başını doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 ilmek alıyorum. İlk iki ilmeği daha sonra sıradaki iki ilmeği kapatıyorum. Tığımda üç ilmek oluştu. Bu üç ilmeğin üçünü birden kapatarak ilk yaprağı yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Tekrar tığın başını iki kez doluyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sırayla tığdaki ilmekleri ikişer ikişer kapatmaya başlıyorum. İlk iki ilmeği kapatıyorum. Sıradaki iki ilmeği kapatıyorum. Tığımda iki ilmek kalıyor. Bunları kapatmıyorum. Tekrar tığın başını iki kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. İlmek alıyorum. İkişer ikişer ilmekleri kapatıyorum. Tığımda üç ilmek kaldı. Yine iki kez tığ doladım aynı yere batıp ikişer ikişer ilmekleri kapattım. Burada üç tane e, yarım trabzan çalışmış olduk. Tığımda da dört ilmek var. Bu ilmeklerin hepsini birden kapatıyorum. İkinci yaprağa çalıştık. Tekrar beş zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir boşluk atlayıp yanındaki boşluğa batıp buraya 3 yarım trabzan çalışıyorum. Bütün ilmekleri birlikte kapatıyorum. Üçüncü yaprağa çalıştım. Aynı işlemleri tekrar ederek buraya 12 yaprak çalışacağız. Son yaprağa çalışıyorum. Aynı yere 3 adet ikili yarım trabzan örüyorum. Bütün ilmekleri kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. İlk yaprağın tepesine batıp bir ilmek alıyorum. İkili bir trabzan örerek ikinci sırayı kapatıyorum. Burada 12 adet yaprak çalıştık. Her yaprak arasında birer boşluk bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi 3. ve son sırayı çalışacağız. 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Tığın başını 2 kez doluyorum. Ve burada sırayı kapatırken yapmış olduğumuz ikili trabzanın altından tığımı geçirerek ilmek alıyorum. Ve buraya 2 adet üçlü trabzan örüyorum. Şimdi 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve buradaki iki yaprak arasındaki zincir yayın altından tığımı geçirip bir ilmek alıyorum. Sık iğne yapıyorum, kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Sıradaki yayın altından tığımı geçirip ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Tığın başını bu kez 2 kez doluyorum. Ve bu yayın altından tığımı geçirip bir ilmek alıyorum. Ve buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tığın başını 2 kez doluyorum. 
aynı yayın içine batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 Burası ilk köşemiz. E, yarısını yaptım. Dönüşte e, diğer yarısını tamamlayacağım. Bu ikinci köşemiz. Şimdi üçüncü ve dördüncü köşeyi oluşturacağız. Devam ediyorum. Altı zincir çekiyorum. Sıradaki yayın altından tığ geçirip bir ilmek alıp sık iğne ördüm. Tekrar altı zincir çekiyorum. İkinci yayın altından tığ geçirip ilmek alıp sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir ördüm. Tığın başını 2 kez doladım. Şimdi 3. köşeyi çalışacağız. Bu yayın altından tığımı geçirip ilmek alıyorum. Ve buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığın başını 2 kez doluyorum. Aynı yere batıp 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum yine. 1, 2, 3. Üçüncü köşeyi tamamladık. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Sıradaki yaya batıp bir sık iğne ördüm. 6 zincir çekiyorum. İkinci yaya batıp bir sık iğne ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Dördüncü köşeyi çalışacağım. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 8 zincir çekiyorum. Tığın başına iki kez doluyorum. Aynı yere batıp 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3, tekrar 6 zincir çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 6 zincir çekiyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Tığın başını iki kez doluyorum. Buradaki ilk üçlü trabzanımızı yapmış olduğumuz yaya batıp ilmek alıyorum. Buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Birinci motifimizi tamamlıyoruz. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki e, çekmiş olduğumuz 4 zincirin dördüncüsüne batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ve tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. İlk motifi tamamladım. İpimi kesiyorum. şekilde şimdi fazlalık ipleri temizliyoruz önce sihirli halkamızı iyice sıkıştırıyoruz ve buradan ilmeklerin arasından tığ geçiriyorum önce ipi sabitleyeceğim açılmaması için şu şekilde daha sonra ilmeklerin arasından geçirip temizliyorum fazlalığı keseceğiz aynı şekilde bu ipi de burada arka taraftan bir ilmek altından geçireceğim ipi şu şekilde sabitliyorum önce
ipi ilmeklerin arasından geçiriyorum ve temizliyorum. fazlalıkları keserek alıyorum. Şimdi ikinci motifi çalışacağız ve ekleme şeklini göstereceğim. İkinci motifte son sırayı örüyorum. Son sırayı örerken şimdi diğer motifle birleştireceğim. 1, 2, 3. köşedeyim. 3 trabzan e, ördüm. Şimdi e, köşelerde 8 zincir çekip tekrar 3 e, trabzan örüyorduk. Birleştireceğim için yarısı kadar zincir çekeceğim. Yani 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Diğer motifin ters yüzü ile ördüğüm motifin ters yüzü birbirine bakacak şekilde e, şöyle yerleştiriyorum. Bu köşedeki yayın içine batıyorum. Ve bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örmüş olduğum motife dönüyorum. Buraya e, yine aynı yaya batarak 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Yapraklar arasındaki zincir sayısı 5'er adetti. Birleştirirken 3 zincir çekeceğim önce. 1, 2, 3. Diğer motifin birinci yayına şu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örmüş olduğum motifteki sıradaki yayın içine batıp bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yaya batıyorum diğer motifte. Bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Örmüş olduğum motifteki sıradaki yaya batıyorum. Bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buradaki köşeden önceki son yaya batıp bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Dördüncü köşeyi yapacağız. Tekrar tığın başını iki kez doluyorum. Sıradaki yaya batıp ilmek alıyorum ve buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3. 4 zincir çekiyorum. Köşeye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sık iğne örüyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Ve 4. köşeyi tamamlayacağım. Yine aynı yayın içine batarak 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1, 2, 3. Birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi motifi tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Sıradaki yaya batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 6 zincir örüyorum. Sıradaki yaya batıp sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. İlk köşemizi tamamlayacağız. Tekrar tığı iki kez doluyorum. Üçlü trabzan örmüştük başlangıçta. Aynı yere batıyorum. Üç tane üçlü trabzan örüyorum. Bir. iki, Üç. Şimdi sekiz zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. İlk başlangıçtaki dördüncü zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıp sırayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. İki motif örmüş olduk ve ilk birleştirmeyi yaptık. Tekrar ipi arka tarafta önce sabitliyorum. Bu 
ilmekler arasında yürüterek ipi temizliyorum. fazlalığı kesiyorum. İlk iki motifin birleşme işlemini tamamladım. Şimdi üçüncü motifi örüp birleştireceğiz. Üçüncü motifin dördüncü köşesini çalışıyorum. Üç trabzan ördüm. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Şimdi üst tarafa birleştireceğim ters çeviriyorum motifleri tersi terse bakacak şekilde ve bu köşeye batıyorum bir ilmek alıyorum sık iğne örüyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum örmeye devam ediyorum aynı yere batıp 3 üç, üçlü trabzan örüyorum 1 2 3 1 2 3 zincir çekiyorum ilk boşluğa batıyorum bir ilmek alıp sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bu motife geçip sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum diğer motife geçiyorum bu boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu motifte sıradaki boşluğa batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Diğer motife geçip son boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şimdi ilk birinci köşeyi tamamlayacağız. Tığın başını iki kez doluyorum. Burada üçlü trabzan yapmıştık. Aynı yere batıyorum. 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Burada iki motifin birleştiği köşeye buraya batarak 3. motifimizi de birleştiriyoruz. Şu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum ilk başlangıçtaki zincirlerin dördüncüsüne batıyorum bir ilmek alıyorum kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum ve ipi kesiyorum üçüncü motifimizi de birleştirmiş olduk şimdi dördüncü motifi bir yapıp birleştireceğiz Arka tarafta ipi sabitleyip e, temizleyelim. Dördüncü motifin bir, iki, üçüncü köşesindeyim. E, burada iki e, duvar birleşeceği için e, birleştirme işlemini üçüncü köşeden başlayacağız. Üç e, trabzan ördüm. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Motiflerimi ters çeviriyorum. Tersi terse bakacak şekilde buradan buraya daha sonra devamında da bu tarafa birleştireceğim. Köşeye batıyorum ve bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batarak buraya 3 trabzan örüyorum. 1, 2, 3 1 2 3 zincir çekiyorum diğer motife geçiyorum ilk boşluğa batıp sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bu motife geçip sıradaki boşluğa batıp sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum diğer motife geçiyorum bir sık iğne örüyorum 1 2 3 zincir çekiyorum Sıradaki boşluğa batıp sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu motifteki son boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Buraya 3 üç tane üçlü 
Trabzon örüyorum. 1 2 3 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 3 motifin birleşmiş olduğu bu noktaya batıyorum bu şekilde. Bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu motife geçiyorum. Aynı yere batarak 3 trabzan örüyorum. 1 2 3 Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu motife geçip devam ediyorum. Tekrar 3 zincir. Diğer motife geçiyorum. 3 zincir örüp bu motife geçip sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir. Diğer motifin son boşluğuna batıyorum. Sık iğne örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Birinci köşeye geliyorum. Buraya batarak 3 üç, üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Köşeye batıp sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki zincirlerin dördüncüsüne batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Ve sırayı tamamlıyorum. İpi kesiyorum. Dört motifi bu şekilde birleştirdik. Bundan sonra enine altı motif olacak şekilde boyuna da aynı şekilde altı motif olacak şekilde birleştiriyoruz. Toplam 36 motif olacak arkadaşlar. İpleri temizleyelim. 36 şar motiften oluşan ön ve arka beden parçalarının örme işlemini tamamladım. Aynı zamanda da iki kol ördüm arkadaşlar. Motifler aynı şekilde örülüyor ve aynı şekilde birleştiriliyor. Kolun eninde 4 motif, boyunda ise 6 motif yer alıyor. Toplam 24 motiften oluşuyor bir kol. Bu şekilde iki kolu da ördüm. Daha sonra birleştireceğiz. Şimdi hem ön beden hem de arka bedende omuz eğimleri vereceğiz. Daha sonra da yakayı öreceğiz arkadaşlar. Önce e, ön bedenden başlıyorum. E, burası e, kazağımızın e, üst bölümü arkadaşlar. Sağ e, omuz burası, sol omuz da burası. E, küçük birer parça öreceğim ve örerek birleştireceğim ve omuzları oluşturacağım. Önce sağ omuzdan başlıyoruz. İlk olarak bir ilmek alıyorum ve 15 zincir çekiyorum. On beş zincir çektikten sonra ilk zincirden itibaren sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Buraya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Bir kutu oluşturdum. Beş zincir çekiyorum. Alt taraftan da beş zincir sayıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonuncu zincire batıyorum. Bir ilmek aldım. Bu almış olduğum ilmeği tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Şimdi buradan zincir çekmeye devam edeceğim. 45 zincir çekeceğim ve dönüşte aynı bu şekilde 8 kutu oluşturacağım. Ve burada e, buluşacak kutular arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. 45 zincir çekiyorum. 45 zincir çektim. Zincirimizi şu şekilde çeviriyoruz ters tarafını. Ve ilk zincirden itibaren 10 zincir sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. zincire batıyorum. Bir ilmek alıp sık iğne örüyorum. 
5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 alt taraftaki zincirden 5. zincire batıyorum 1 2 3 4 5 bir sık iğne yapıyorum bu şekilde 5 zincir çekip 5. zincire batarak toplam buraya kadar 8 kutu örelim. Bey zincir çektim. Burada alt zincirin şu şekilde altta olmasına dikkat edelim. Buradaki sık iğneye batıyorum ve buradan bir ilmek alacağım. Aldığım ilmeği tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. İki bölümü birleştirmiş oldum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu iki kutudan sonra burada bir köşe oluşturacağız. Daha sonra ipimizi kesip tekrar buradan başlayarak birleştireceğiz. Buradan sıradaki kutuya batıp iki sık iğne örüyorum. Bir, iki. 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 tığın başını iki kez doluyorum aynı yere batıyorum bir ilmek alıyorum iki seferde ilmekleri e, kapatıyorum tekrar tığ iki kez doluyorum aynı yere batıp iki seferde ilmekleri kapatıyorum kalan ilmeği tığda bekletiyorum bir kez daha aynı işlemleri tekrarlıyorum tığda kalan bütün ilmekleri kapatıyorum 5 zincir çekiyorum tekrar tığın başını iki kez doluyorum sıradaki kutuya batıyorum aynı şekilde buraya da üç tane trabzan örüyorum son ilmekleri daha sonra kapatacağım bütün ilmekleri kapattım 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5. Sıradaki kutuya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum ve ipi kesiyorum. Sağ omuz parçasını ördüm. Şimdi buradan başlayarak ön beden parçasına birleştireceğiz. Ama önce iplikleri temizliyorum. Arka tarafta ipi önce sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasından geçirerek görünmez bir şekilde temizliyorum. Fazlalık ipleri temizledim. Şöyle getiriyorum sağ omuza ve buradan örerek motifleri birleştirerek devam edeceğim. Buradaki ilk baştaki kutuya batacağım. Bir ilmek alıyorum önce. İlk kutuya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Tığın başını 2 kez doluyorum. Aynı kutuya batıyorum. Buraya 2 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2. 4 zincir çekiyorum. Buradaki ön bedenin ilk motifinin köşe kısmına batıyorum. Şu şekilde sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir örüyorum. Bu parçaya geliyorum. Aynı yere batıyorum. Buraya 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Bu motifin e, sıradaki boşluğuna batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Motifteki sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Trabzanlardan önceki bu boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. 
tekrar 3 zincir çekiyorum sıradaki boşluğa batıyorum bir sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum bu iki trabzan arasına batıyorum buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu iki motifin birleştiği bu köşeye batıyorum bir sık iğne örüyorum tekrar 4 zincir çekiyorum aynı kutuya batıp 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum 1 2 3 5 zincir çekiyorum bu trabzandan sonraki bu boşluğa batıyorum daha sonra sıradaki bu boşluğa batıyorum bir sık iğne yapıyorum 3 zincir çekiyorum sıradaki boşluğa batıyorum buraya 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum 4 zincir çekiyorum burada bu köşeye batıyorum bir sık iğne örüyorum tekrar 4 zincir çekiyorum aynı boşluğa batıyorum 3 tane üçlü trabzan örüyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum birleştirmeye devam ediyorum köşeden sonraki boşluğa batıyorum bir sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum sıradaki boşluğa batıyorum 3 zincir çekiyorum motifteki sıradaki boşluğa batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum buraya batıyorum 3 zincir çekiyorum motifteki son boşluğa batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum buradaki son boşluğa batıyorum bir sık iğne örüyorum ve ipi kesiyorum şu şekilde sağ omuzu oluşturmuş olduk burası köşe kısım yakaya doğru devam ediyor Burası da omuz kısmı gördüğünüz gibi omuz eğimi vermiş olduk şimdi yine ipleri yürüterek temizleyeceğim daha sonra sol omuzu öreceğiz şimdi sol omuza başlıyoruz önce bir ilmek alıyorum ve 30 zincir çekiyorum 30 zincir çektikten sonra 10. zincire batıyorum burası ve bir sık iğne örüyorum ilk kutuyu yaptım bu şekilde 5 kutu oluşturacağız tekrar 5 zincir çekiyorum 5 zincir sayıyorum 1 2 3 4 5. ye batıyorum sık iğne örüyorum devam edelim son zincire batıyorum bir ilmek alıyorum tığdaki ilmeğin içinden geçirerek kaydırma yapıyorum burada 5 kutu oluştu şimdi 30 zincir çekip dönüşte 5 kutu oluşturup burada buluşacağız devam edelim 30 zincir çektim şu şekilde zinciri çeviriyorum ve 10. zincire batacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 buraya batıyorum bir sık iğne yapıyorum 5 zincir çekiyorum 5 zincir sayıyorum 
5.ye batıp bir sık iğne örüyorum. Bu şekilde toplam 5 kutu örelim. Burada alttaki zincir burası. Şöyle düzeltiyorum. Buradaki sık iğneye batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirip kaydırma yapıyorum. Şimdi burada yine 5 zincir çekiyorum. Buradaki kutuya batıyorum ve buraya iki seferde ilmekleri kapatarak yarım trabzan çalışıyorum. 3 tane. Şu şekilde bütün ilmekleri kapattım. 5 zincir çekiyorum. 2 kez tığ doluyorum. Bu kutuya batıyorum. Buraya da aynı şekilde iki seferde ilmekleri kapatarak 3 tane yarım trabzan örüyorum. Bütün ilmekleri kapatıyorum. 5 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum ve ipi kesiyorum. ipleri temizleyeceğim daha sonra e, örmeye buradan başlayarak motiflerle birleştireceğim ve sol omuzu oluşturacağım önce ipleri temizleyelim parçamızın iplerini temizledim ve bu şekilde yerleştirdim sol taraftan ikinci motifin köşeden sonraki ilk boşluğuna batarak e, birleştirmeye başlıyorum önce bir ilmek alıyorum İlk olarak bu ilk kutuya batıp bir sık iğne örüyorum. İpi de araya alıyorum şu şekilde. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Köşeden önceki bu boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Burada ikinci boşluğa batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne. 3 zincir çekiyorum. Burada üçüncü kutuya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Köşeden önceki son boşluğa batıp bir sık iğne yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum sıradaki bu kutuya 3 tane üçlü trabzan örüyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu iki motifin birleştiği bu köşeye batıp bir sık iğne örüyorum Tekrar 4 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıp 3 tane üçlü trabzan örüyorum. 1 2 3 Şu şekilde. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 Buradaki aradaki bu kutuya batıp bir sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bu trabzanların yanındaki boşluğa batıp bir sık iğne de buraya çalışıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum burada bu trabzanlar arasındaki boşluğa batıp 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum tekrar 4 zincir çekiyorum Bu köşeye batıp bir sık iğne örüyorum. Tekrar 4 zincir. Aynı yere batıyorum. 3 üç tane üçlü trabzan örüyorum. Şu 
şu şekilde burası yaka kısmı bu köşeden dönüş yaparak omuza devam edeceğiz 3 zincir çekiyorum 1 2 3 burada köşeden sonraki boşluğa batarak bir sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum trabzanlardan sonraki boşluğa batıyorum bir sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum sıradaki boşluğa batıp bir sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir şöyle göstereyim en son buraya batmıştık buraya batıyorum sondan ikinci kutuya bir sık iğne örüyorum tekrar 3 zincir çekiyorum bu kutuya batıp bir sık iğne örüyorum 3 zincir çekiyorum son kutuya batacağım ve buraya 3 tane üçlü trabzan öreceğim 1 2 3 4 zincir çekiyorum bu köşeye batıyorum bir sık iğne örüyorum ve tekrar 4 zincir çekiyorum aynı kutuya batarak 3 tane üçlü trabzan örüyorum 1 2 3 ve sırayı tamamlayıp ipi kesiyorum şu şekilde sol omuzu da örmüş oldum burası omuz bölümü burası yakanın uzantısı şimdi arka bedenin omuzlarında ördükten sonra yakayı örerek birleştireceğiz her iki bedende ipleri temizleyelim ve arka beden çalışmasına geçelim 